ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ലീസ് ഇല്ലേ ലീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ആ വീഡിയോയിൽ അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ലീസിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം അതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അപ്പോ ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലീസിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ എന്റെ ജേണൽ എൻട്രി വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു അതൊന്നും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തപ്പണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കാണൂല കാരണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് അതില്ല അപ്പോ ആ ജേണൽ എൻട്രി എന്താണെന്നുള്ളതും അതിന്റെ അമോർട്ടൈസേഷൻ മൈൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതും അത് അവിടെ മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടെ പഠിക്കണം നമുക്ക് ഈ കാണാപ്പാടെ പഠിക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ലല്ലോ പഠിപ്പിക്കണ പരിപാടി ഇല്ല കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് എങ്ങനെ അത് പഠിക്കാം അപ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് കാലാകാലം നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോഴല്ലേ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നീട്ടി വലിപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾ ബോർ അടിപ്പിക്കണില്ല ലീസ് പ്രോബ്ലംസ് എന്നാണെന്ന വീഡിയോന്റെ സ്പെഷ്യലിറ്റി അപ്പോ പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് അപ്പോ അതിന്റെ രീതി എന്താന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത രസത്തിൽ അങ്ങനെ പോവാം നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റർ എടുക്കട്ടെ ഈ കമ്പനി ഈ കമ്പനി സൈൻസ് എ ഫോർ ഇയർ ലീസ് ഒരു കമ്പനി ഒരു നാല് വർഷത്തെ ലീസ് സൈൻ ചെയ്തു ഫോർ എ പീസ് ഓഫ് മെഷീനറി ഒരു മെഷീൻ ആണ് വാങ്ങുന്നത് ഓൺ ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ എടുക്കുന്നത് എത്ര വർഷത്തേക്ക നാല് വർഷത്തെ കട എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ വിത്ത് ഫസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ബീങ് ഡ്യൂ ഓൺ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുള്ളൂ എത്ര കൊടുക്കണത് എഴുപത്തയ്യായിരം എല്ലാ കൊല്ലം ഈ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നാല് വർഷത്തിന് എഴുപത്തയ്യായിരം 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 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവുന്നല്ല ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓൺ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് തയ്യാറാണ് എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ കൊടുക്കും ദ കമ്പനി ഇൻക്രിമെന്റൽ ബോറോയിങ് റേറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് റേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് റേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബോറോയിങ് റേറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് തന്നാൽ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അല്ലെ ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇംപ്ലസിറ്റി ഇൻ ദി ലീസ് ഈസ് ആൻഡ് ഓൺ അത് ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് തന്നത് ഓക്കെ ദ പി വി ഓഫ് മിനിമം ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് നമുക്ക് പി വി പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രസന്റ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് രൂപ ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ടു യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അകത്ത് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇത് തന്നെ തന്നെയല്ലേ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ലീസ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്ന എമൗണ്ട് അത് നേരിട്ട് തന്നാണ് ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് ഓക്കെ ദ ലീസ് ഈസ് കറക്ട്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഫൈനാൻസ് ലീസ് ഫൈനാൻസ് ലീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇനി അതൊന്നല്ല ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ലീസ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തില് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അകത്ത് എഴുതാൻ പോകുന്ന എക്സ്പെൻസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ എന്തൊക്കെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അയാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അയാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് ആ വർഷ അവസാനം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് അപ്പൊ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് നമ്മൾ അയാൾക്ക് കൊടുക്കണ പൈസ അത് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ആക്കിയിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല അതാ നിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അയാൾ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കണ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് പ്ലസ് നമുക്ക് വരുന്ന അമോർട്ടൈസേഷൻ പേയ്മെന്റ് ഇതല്ലേ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് വരാനുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ
പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ റുപ്പിയിലാണ് ഈ ഡോളറാണ് അപ്പൊ സെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ വാട്ട് അവർ അപ്പൊ ഇത്രയും ഡോളറാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്തിന്റെ മുകളിൽ എട്ട് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് രൂപ എന്ന ആ വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലിശ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പെൻസ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് അമോർട്ടൈസേഷൻ ഇത്രയും വലിയ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ നാല് വർഷത്തേക്ക് എവിടെ എന്താ നാല് വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ എമൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ നാല് വർഷത്തേക്ക് അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ട് രൂപ പോയിന്റ് അഞ്ച് പൈസ എന്ന് കിട്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും അല്ലേ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസ് രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടുക അപ്പൊ എൺപത്തൊന്ന് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് മൂന്ന് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ വരിക ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ആവുമ്പോഴോ ഇങ്ങനെയാണോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എമോട്ടൈസേഷൻ ഇത് സെയിം ആയിരിക്കും അത് എല്ലാ വർഷവും സോറി ഇതെല്ലാം അതാ അതാ എമോട്ടൈസേഷൻ ഇത് സെയിം ആയിരിക്കും അത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയാലും സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയാലും തേർഡ് ഇയർ ആയാലും ഫോർത്ത് ഇയർ ആയാലും അത് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇതാണോ വരിക അത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കാരണം ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് നിങ്ങൾ എയ്ക്ക് കൂട്ടി എഴുതണം ഈ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യണം എന്താ അതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കുറയ്ക്കണം ഈ എഴുപത്തി അയ്യായിരം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് കുറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് കാണാൻ എന്നിട്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത കൊല്ലം കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ നിങ്ങൾ ആ ടേബിൾ വരച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വർഷത്തേക്കുള്ള എക്സ്പെൻസ് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മള് ഈ റെഡ് കളറിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സാധനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഈ ഒരു ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണോട് കൂടി ഇതിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്ന മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തീർക്കും ഓക്കെ അല്ലെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വായിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആ ഈ പോർഷൻ ചെയ്തപ്പോ ഈ പോർഷൻ ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ വിട്ടതാണ് സോറി കേട്ടോ അപ്പോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഒന്നാമത്തെ പലിശ എത്രയാണ് ചോദിച്ചത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഹൗ മച്ച് ഈസ് എ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ലീസ് ലൈബിലിറ്റി എത്ര പൈസയാണ് ഒന്നാമത്തെ വർഷം നമ്മൾ ലീസ് ലൈബിലിറ്റി ഇത് കുറയ്ക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം മൂന്നാമത് വാട്ട് ഈസ് ദ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ലീസ് ലൈബിലിറ്റി ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയാണെന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ പഴയ ലീസ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് നമ്മുടെ ഈ കുറയ്ക്കാൻ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് കിട്ടും അതൊക്കെ അവിടെ പോട്ടെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരാം ജാനുവരി ഒന്ന് എക്സ് വൈ സെറ്റ് കമ്പനി എന്റെ ഇൻറ്റു ഫൈനാൻസ് ലീസ് ഒരു ഫൈനാൻസ് ലീസ് ആണ് എടുത്തത് എ ബി സി കമ്പനി ഓക്കെ എക്സ് വൈ സെറ്റ് കമ്പനി വിൽ മേക്ക് എൻ ആനുവൽ പേയ്മെന്റ് ഒരു ആനുവൽ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം അപ്പൊ എല്ലാ കൊല്ലം നമ്മൾ അയാൾക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം വെച്ചിട്ട് ആ ലെസ്സർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കേട്ടോ ഇരുപത്തയ്യായിരം കൊടുക്കുന്നത് എത്ര വർഷത്തേക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഡ്യൂ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ എല്ലാ വർഷം അവസാനമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇംപ്ലസ് ഇസ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഇതിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ആൻഡ് ദ ലീസ് ലയബിലിറ്റി ഈസ് പ്രോപ്പർലി കാൽക്കുലേറ്റഡ് നയന്റി നയൻ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ലീസ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് എന്നാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ തുടക്കത്തില് അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ടു യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അസറ്റ് സൈഡിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് അറിയാലോ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടതല്ലേ ഫസ്റ്റത്തെ എയ്ത്ത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ലീസ് ലൈബിലിറ്റി വേറെ രീതിയിൽ കുറയും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ടു യൂസ് അമോർട്ടൈസ് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കും
അപ്പോ ഒരു വർഷം മുഴുവനും നമ്മൾ അയാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എത്ര തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് അതിന്റെ മുകളിലല്ലേ നമ്മൾ പലിശ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ പലിശ കണ്ടു ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് അത് ഒന്നാമത്തെ വർഷം അത് നടന്നക്കട്ടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഹൗ മച്ച് ഈസ് എ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ലീസ് ലൈബിലിറ്റി എത്രയാണ് ലീസ് ലൈബിലിറ്റി ഇത് കുറയാൻ പോകുന്നത് അതിനാദ്യം ലീസ് ലൈബിലിറ്റി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും എന്നറിയണ്ടേ ആദ്യം ലീസ് ലൈബിലിറ്റി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും ഈ ലീസ് ലൈബ് ഒരു മിനിറ്റ് പെന്നെടുക്കാൻ നല്ല അപ്പൊ ഷാർപ്പ് അടിച്ച് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ലീസ് ലയബിലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെ ആ വർഷത്തെ എന്നിട്ട് അതിന് ആരെ കുറക്കും ആ വർഷം നമ്മൾ കൊടുക്കണ ലീസ് പേയ്മെന്റ് കുറക്കും എന്ത് കുറക്കും ലീസ് പേയ്മെന്റ് ഓരോ വാക്കും മനസ്സിലാക്ക അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് ആ വർഷം നമുക്ക് എത്ര പലിശ വന്നു ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് അതിന് എത്ര കുറയ്ക്കണം നമ്മൾ അയാൾക്ക് ആ വർഷം കൊടുക്കണം ഇരുപത്തയ്യായിരം കൊടുക്കണം അപ്പോ ഇതാണല്ലോ ഇവിടെ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീസ് പേയ്മെന്റ് ഇരുപത്തയ്യായിരം കുറയ്ക്കണം എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി നിന്ന് ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് കുറച്ചാൽ ശരിക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറക്കണത് എത്രയാണ് പതിനേഴ് പൂജ്യം പതിനഞ്ച് ആണ് അതാണ് എന്ത് ലീസ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയണത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ റിഡക്ഷൻ എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ അതിന് ഇക്വേഷൻ എന്താ റിഡക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലീസ് പേയ്മെന്റ് എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി ആ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ എങ്ങനെ അത് വന്നെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ കത്തിയില്ലേ ഇനി മൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ലീസ് ലയബിലിറ്റി ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഈ വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയാണ് ഇതിലിപ്പോ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാലൻസ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് അതിക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് കൂട്ടിയില്ലേ ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ആ നാല് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വെട്ടി അത് വേണ്ട റൗണ്ട് ആക്കിയതാ ഓക്കെ അത് നമ്മളെ കൂട്ടി കൂട്ടിയില്ലേ കൂട്ടി കൂട്ടി ഇനി അതിന് എന്ത് കുറച്ചു ഇരുപത്തയ്യായിരം കുറച്ചില്ലേ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള ലീസ് ലയബിലിറ്റി കിട്ടൂലേ അതാണ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെന്തായിരുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇതെന്തായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് അമോട്ടൈസേഷൻ അമോട്ടൈസേഷൻ അല്ല നമ്മൾ ചെയ്തത് സോറി അമോട്ടൈസേഷൻ അല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളത് മാറിപ്പോയതാണ് അമോട്ടൈസേഷൻ അല്ല ഇവിടെ എന്താ വരിക ലീസ് പേയ്മെന്റ് എന്താണ് ലീസ് പേയ്മെന്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടി അതിന് ലീസ് പേയ്മെന്റ് കുറച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഞാൻ ആ ഏജ് ഇതാണ് വിട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന നോട്ടിൽ ഞാൻ അമോട്ടൈസേഷൻ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ലീസ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് ആക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു അപ്പോ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അതേ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ അകത്ത് ഉള്ളൂ അല്ല ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ അകത്ത് ഇല്ല അപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോ ലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കട്ടോ ഈ ഭാഗത്ത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ